നമസ്കാരം അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ദ സെയിൽസ്മാൻ ഒരു പുതിയ സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളൊരു പുതിയ സ്റ്റാഫിനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന എവിടെയാണ് കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ അവർ വിട്ടു പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് വല്ലാത്തൊരു ആബ്സെൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മളിവരെ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റ് പഠിപ്പിച്ച് നമുക്ക് സ്യൂട്ടാകുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ നമ്മളെ വിട്ടു പോകുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്റ്റാഫ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റാഫിനെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഴയ ആളിൻ്റെ ഒരു ആബ്സെൻസ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പുതിയ സ്റ്റാഫിനെ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറക്കി റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സക്സസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സെറ്റ് ദെയർ മൈൻഡ് എന്ത് നമ്മളുടെ പുതിയ സ്റ്റാഫിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് കറക്റ്റാക്കിയെടുക്കണം കാരണം സെയിൽസിൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് സ്കിൽ സെറ്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ആണ് ആദ്യം എന്താണ് വേണ്ടത് അവരുടെ മൈൻഡിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് എന്ത് യെസ് അവരെന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണോ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്തേക്ക് വിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം ഇൻ ഔട്ട് നോളജ് അവർക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം അറിവ് നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് ബിലീഫ് അവിടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെന്താണ് ആദ്യം വേണ്ടത് സെറ്റ് ദെയർ മൈൻഡ് ത്രൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്താണ് സെക്കൻഡ് കസ്റ്റമർ നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫിനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബ്രോഷറും ഒരു സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റും കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സീനിയർ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഫീൽഡിലേക്ക് വിട്ടതിന് ശേഷം പറയും ഇനി തനിയെ ഇറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയും അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ കസ്റ്റമറുടെ പർച്ചേസിങ് രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ നാലാമത് എന്താണ് അവിടെയും കസ്റ്റമറെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടങ്ങ് വിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നാലാമതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നീ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടീം വരുമാര് നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ അവിടെ എന്ത് വേണം ആരൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർ ആരെയൊക്കെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവരും നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പനിയും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ പുതിയ സ്റ്റാഫിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു കസ്റ്റമറുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കോമ്പറ്റീറ്ററെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്ത് വേണം നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് ഇൻ ഔട്ട് നോളജ് കൊടുക്കണം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഇവർ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്താണ് അവരുടെ പർച്ചേസിങ് രീതി ആ സൈക്കോളജി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ കോമ്പറ്റീറ്റർ അനാലിസിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്തൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നു അതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഡെലിഗേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ പുതിയ സ്റ്റാഫിന് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഡെലിഗേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മുന്നേ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആൾ അവിടെ ചെയ്തിരുന്ന
അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നല്ലൊരു സ്റ്റാഫിനെ ഈ സ്റ്റാഫിന് ഈ രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഫീൽഡിലേക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കസ്റ്റമറെയും കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ ബൈ